നമസ്കാരം തത്വശാസ്ത്രത്തിൽ അതീവ ഗഹനമായ ഗവേഷണം നടത്തുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനായ ഒരു പ്രൊഫസർ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഒരിക്കലൊരു സംശയം ഗവേഷണം ഇങ്ങനെ സങ്കീർണമാകും തോറും തൻ്റെ ഭർത്താവിന് തന്നോടുള്ള സ്നേഹം കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടോ കാരണം തൻ്റെ എടുപ്പിലും നടപ്പിലും വസ്ത്രധാരണത്തിലുമൊക്കെ വളരെ താല്പര്യപൂർവ്വം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന ആളാണ് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഭർത്താവിൻ്റെ മനസ്സറിയാൻ വേണ്ടി ഭാര്യ സൂത്രത്തിൽ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നെ ഇത്രയധികം തീവ്രമായി സ്നേഹിക്കുന്നത് ഉടനെ തന്നെ വന്നു ഭർത്താവിൻ്റെ മറുപടി പ്രിയെ തീവ്രത എന്നതുകൊണ്ട് നീ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വാക്കുകളിലെ ഊഷ്മളതയാണോ സ്നേഹപ്രകടനങ്ങളുടെ ആവർത്തനമാണോ സത്താപരമായ ഗുണനിലവാരമാണോ എന്താണ് നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അമ്പരെന്ന് കണ്ണ് തള്ളിപ്പോയ ഭാര്യ പിന്നീട് ഒന്നും തന്നെ ചോദിച്ചില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ അറിവെന്നുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എവിടെ എപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ള അറിവാണ് അരിക്കടയിൽ എന്തിനാണ് ആകാശഗംഗയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് ശരിയായ ആശയവിനിമയത്തിൻ്റെ കുറവും അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാകാതെ പോകുന്ന സംഭാഷണങ്ങളും ഒക്കെയല്ലേ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പല ബന്ധങ്ങളെയും വികലമാക്കുന്നത് ഇല്ലാതാക്കുന്നത് നാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാകണമോ അതാകണം അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാകണമോ അവിടെയാകണം ഒരിക്കലും തൊഴിൽ സ്ഥലത്തെ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളുമായി വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലരുത് അതുപോലെ തന്നെ തെറ്റാണ് വീട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളുമൊക്കെ തലയിൽ നിറച്ചുകൊണ്ട് തൊഴിൽ സ്ഥലത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നതും തൊഴിൽ സ്ഥലത്ത് തൊഴിലാളിയാവണം വീട്ടിൽ നാം വീട്ടുകാരനാവണം അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടുകാരിയാവണം വീട്ടിലുള്ളവർ നമ്മെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു നല്ല അച്ഛനു വേണ്ടിയോ അമ്മയ്ക്കു വേണ്ടിയോ സഹോദരനു വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയോ ഒക്കെയാണ് അവിടെ നാം പ്രിൻസിപ്പലോ പാറാവുകാരനോ പ്രസിഡൻറ്റോ ഒന്നും ആകേണ്ട കാര്യമില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ നാം ആരാകുന്നുവോ അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നാം എവിടെ ആയിരിക്കുന്നുവോ ആ റോളുകൾ ഭംഗിയായി കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് അർത്ഥവും വ്യാപ്തിയും ദൃഢതയും ഉണ്ടാകുന്നത് അതെപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം